O investigație a ziarului britanic The Guardian arată că averea familiei regale provine din imobile, bijuterii, cai de curse, mașini sau artă. We think the king is worth about 1.8 billion pounds. Um, and there are several kind of stories along the way that I think really illustrate the challenge of of getting to that figure. One is this difficulty of telling what's public and what is private, and the other is the sheer degree of of secrecy that surrounds a lot of the royal family's private finances. Conform ultimelor sondaje, peste 50% dintre britanici nu susțin finanțarea încoronării din bani publici. Asta în contextul în care oamenii din Marea Britanie plătesc acum cu aproximativ 20% mai mult decât în urmă cu un an pentru coșul de cumpărături. There's also a growing sense of the monarchy I think being really out of touch and outdated in a way that speaks very powerfully to a sense of inequality and exclusivity, things that people now are very aware of, the sense of the monarchy being an institution founded on white inherited privilege that is exclusive, that isn't diverse. O posibilă soluție pentru modernizarea monarhiei ar fi mai multă transparență când vine vorba de averile private și publice. Un lucru care ar da britanicilor mai multă încredere în casa regală, spune David Pegg, jurnalistul The Guardian, care investigează averea familiei de luni de zile. So everybody knows that Buckingham Palace is owned by, you know, uh, the crown and every and and not by the king you know he can't sell it but then there are all sorts of you know priceless artifacts pieces of jewelry where you know i've been looking at this for five months and frankly i can't tell you i think they're probably privately owned but they were given as gifts to queen mary by you know other governments so aren't they national heritage you know it, it, and we've asked them and the, the really striking thing for me is that when we ask them who owns this they won't answer pe de altă parte, la fel de dificil este să afli cu exactitate câți bani furnizează familia regală în economia Marii Britanii prin turism. Ultimele date evaluează o sumă de aproximativ 500 de milioane de lire pe an. Dar chiar și așa, unii experți în regalitate nu consideră că este un motiv întemeiat pentru ca poporul britanic să financeze familia regală. We might have to see the monarchy being much more transparent about its wealth and perhaps giving up a lot of its wealth, being more accountable and transparent about its political significance, the kind of influence it has in vetting legislation, some of the exemptions it has from legislation. În comparație cu alte familii regale din Europa, monarhia britanică rămâne printre cele mai tradiționale și scumpe. În țări precum Spania sau Danemarca, familiile regale își declară veniturile. Charles is trying to streamline and make it more modern, which has happened in other monarchies in Europe. You see in um, Denmark and Norway, there's also been this effort to streamline the monarchy. Casa regală britanică este singura care încă folosește bijuteriile coroanei la încoronare, dar acest eveniment este mai restrâns. 2000 de invitați în comparație cu 8000 la încoronarea reginei Elisabeta a doua.